Haleluya, Mwana asubuhi. Amen. Wacha tukavugue katika neno la maombi kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka yote, ufalme wa farme na Bwana wa majizi. Tunalitukuza jina lako baba na kuliabudu na kuliniwa tukisema ya baba hakuna Mungu mwingine kama wewe wa kufananishwa ora wa kuliganishwa asante kwa sababu ya nafasi hii Mungu umetupatia Bwana diposa tukavese baba kukuabudu na kukuinua katika ibada ya siku ya leo leo tunaomba leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyohai ya kwamba baba ukaachilia roho wako mtakatifu Mungu ninaomba baba ukamimine juu baba ya ibaye okainiwe baba juu ya watu wako bwana wa majizi ninaomba baba wakaweze kuendelewa katika goko vingine leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyohai ninakamata kila nguvu zote na ufalme wote wangiza wote baba uinuka tiposa ukajitukuze kinyume na mamlaka yako Mungu leo tunasusa huyo ufalme katika jina la Yesu leo ninarika huyo roho wako mtakatifu wacha Jehova akaweze kutuokoza na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia tumeamini kila mmoja aseme amen amen ndalika praise the worship mpaka tuongoze katika kuabudu Yeah, mom. 
Kwa nusu hapo yosima. Na siyati ya wajia wako wa meokoka. Kwa nusu hapo yosima. Lakini mwana asubu ya leo alikuwa na wajia na sisi. Tuka inuwa imani yetu. Jani tuka kule kwa juu. Kwa nusu hapo yosima. Ili mwana apata kutubariki. Kwa nusu hapo yosima. E, nataka ibada ya leo tukaangalie. Shetani alitoa mamulaka wabi. Shetani alitoa mamulaka wabi. Na kuchesa na maisha yetu. Shetani alitoa uweza we wabi. Kuchesa na maisha yetu. Shetani alitoa ufunguo wabi. Kwa nusu hapo yosima. Nalika tukaangalie kwa undani Na tukahanze maisha ya pale mbelele Old Testament Na tukaangalie maisha yetu The New Testament Ambao ni maisha ambao tunaishi siku ya leo Kwa nusu hapa yosima Nalina amini ya kwamba tukenda kumalizia Kuna mungu na malikiwa Kuna mungu na malikiwa Kwa nusu hapa yosima Nalina amini ya kwamba tukenda kumalizia Kuna mungu na malikiwa Kuna mungu na malikiwa Kwa nusu hapa yosima Mungu wa nami Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 Verse 26 Kwa nusu hapa yosima Mungu wa kasema Na tufanya mtu kwa mfano wetu Na sura yetu Akatawale samaki wa mbaharini. Kwa nasa hapo yosima. Amen. Kanisa la wana. Amen. Imagine kukisoma hapo juu. Mani kuna sema. Hapo mungu kuna sema aliambia. Na inchi. Kukisoma vase. Kukisoma vase 20. Mungu. Mungu wa kasema vase 20. Mungu wa sema na inchi. Na esai viyumbe. Hai kwa njinzaki. So mungu kuna. 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 Wadi. Kuna neno mungu aletamuka kwa inchi. Kwa hadi. Kwa hadi. Kwa saa. Uzae. Usai viumbo hai kwa njizi zake. Kwa nasa hapo yosima. So hapo ndipo kwa tokea wa nyama. Kwa nasa hapo yosima. Kulikuwa na ngombe. Kulikuwa na busi. Kuna jua. Na isi bitu mwenye alihita madina ni Adam. Kwa nasa hapo yosima. So inchi ikawa kuna wanyama wa kutambaha. Kuna wanyama wa angani. Deka wa angani. Kuna wanyama wa jama wa kufunga. Bawa ni ngombe isi unafunga. Kwa nasa hapo yosima. Aleluya kanisa wabwana. Na paka kuongia kuhusu shetani alitoa mamulaka wabu. Na kwa nini shetani alijesa na watu wa mungu waleo kuwa mleokoka pale Old Testament. Unamata mungu wa mkuma ni kuwani. Lakini shetani anaenda paradiso. Anafungo, anawezo paradiso. Anaesa kainuwa mtu ambaye mleokoka mpako mafuto wa mungu. Anachesa na maishi yake alawa labo na mungu. Tuangalia tuwa bibilia. Walo sabu wa sima. Alapu tuangalia ni watu. Nilini alinanani alinanani iso kungo. Alinanasa yu mamulaka. Hapo tumesoma hapo, maandiko nasema, maandiko nasema, mungu wakasema, na tufanya mtu kwa mfano wetu, na suda seti. So, mungu wa nikuumba kwa mfano waki, mungu wa kuumba my sister, na suda yaki, kwa nusa hapo yosima. So, mungu wa nako nitanzama, ananiona mimi. Kwa nusa hapo yosima, mungu wa nako kutanzama, anakuona wewe. So, my sister, ama mpendo ole malewa mpusho wana, wewe umeongo na kuumbo la mungu, wewe umeongo na suda la wana. Kwa nasa hapo yosima. Sasa hapo chintu kawana itanudia yu andiko tena. Mungu haka sema na tufanya mwanadamu mtu kwa fano wetu na sula yetu. Haka watawale samaki wa kwa barini. Sikia kwanza, mungu wa kuna, kuna, kuna authority kwa mwanadamu. Mungu wa mwambia mwanadamu. Sasa ni mekuhumba kwa sula yangu, ni mekuhumba kwa mpano wangu. Sasa, hendo watawale samaki wa barini. Kwa nasa hapo yosima. So mwanadamu alipo ufo pale beleni, alipo kwa kutawala. Kwa nasa hapo yosima. Alipoko kutawala, ulipo, ulipo kumwale mbeleni, uliumwa kutawale. Kwa nusu hapa wesika. Sasa hapa, hapo chini na kasema, samaki wa mbalini. Na ndeke wa angani. Ukatawale pia ndeke wa angani. Tunangia kwa kutuwa, anaka tuangalie, fungu wa litoa wabi umu jamaa, leno shetani. Kwa hini muna muita oma. Kwa hini muna muita shetani, satani. Kwa nusu hapa wesika. Ama kadocha, kuna kapa na muda kadocha, kwa nasa hapo yosima, amen. Lakini taka tukajua, alitoa wabi authority, kwa nasa hapo yosima. Alitoa wabi uweza, alitoa wabi kifunguo, kwa nasa hapo yosima. Diyo, ithike wakati, yesu anda mnyanganyi, tutangalia, kwa nasa hapo yosima. Tuko, 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 kwa maeneo alitoa wabi. Hapo chini tumesu, tumefika wabi na sema, ndege wa angani, na wanyama, na wanyama. Na taka hapo kuna koma. Ukatawale samaki wa mbalini, ukatawale ndeke wa angani, ukatawale wa nyama. Kuna koma kwa wangali ya koma. Feni hapo nexa na akambiwa hivu. Na inchi yo tepia. Mwanadamu wa mbuo, sasa utawale wa nyama, utawale samaki, utawale ndeke wa angani, na utawale inchi yo te. So mwanadamu wa mbuo utawale. Kwa nasa mbuo siba. Sisi tulipawa utawala, anda mbuo utawala. Kwa nasa mbuo siba. So kulikuwa wabi mtu wa mbae nakuwa kutawala, mtu wa mbae nakuwa na uwezo, mtu wa mbae nakuwa na uwezo, kuna maandiko kwa wabu jene sisi, mtu wa mbae nakuwa na tukefika njeo saa tisa, mwanadamu ambao Adam alikuwa mbae mbae mbae, mbae nakuwa natembelea Eden saa tisa, wanasa mbae wa siba, 
Wanafanya ibada. Uh, Adam anafanyia Mungu ibada. Ndio. Anafanyia ibada. Bwana Yesu anasema. Ndio kama huyo mtu yaani Mungu yaani alipewa mamlaka yote na Mungu atawale. Bwana Yesu anasema. Hapa chini tulisoma kwa uh, uh, tumeona na utawale inchi yote, yaani dunia yote. The whole coordinate ni yako. Bwana Yesu anasema. Hiyo jaandoka Biblia. Lakini Adam alikuwa na uwezo tukua mali hapa tuko kwenye tuko na Nairobi. Anaanza katembelea mara kadri ya kadri within no minutes. Bwana Yesu anasema. Alikuwa alikuwa na uwezo. Alikuwa mamlaka. Si wadhana na wachawi si lazima liwe gari, aende mahali ndipo na kutiku. Anaanza akakalia uteo na akaenda. So, so kwa maana kuna mamlaka walipewa na ndui. Ambao ni wapasi kuwa na hiyo mamlaka. Bwana Yesu anasema. So Adam hapa alikuwa na uwezo. Bwana Yesu anasema. Alikuwa na uwezo hapo tawala dunia yote. Kuliendaji. Hapo chini maandiko yanasema na inchi yote na kila chenye kutambaa na kitambaa hacho juu ya inchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake na, na, na kwa, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Twende uh, verse 20, 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaheni mkaongezeke. Bwana Yesu asifa. Unajua wanyama ndio waliumba mbele ya wanadamu. Wanyama. Kuna 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 kuna, kuna samaki wa baharini waliumbwa mbele ya wanadamu. So una, unapata unapata Adam kwa maana kuna maandiko nasema na Adam akao mkweke. Kwa maana unaona anatembelea kwa maana hapo tumeona wanyama wameambiwa wamekuwa commanded na Mungu. Musaya mkaongezeka. So unapata Adam anaenda kwa ngombe, anaona vile ngombe wanavanya, baadaye ngombe anachukua mimba, ngombe anazaa. Kwa maana kuna command ya Mungu. Bwana Yesu anasema, so wewe Adam akawa ni mkweke, akawa na Mungu si, akawa si mema mtu akawa peke yake kwa Anaona anaenda kwa Mungu akaona mambo bila unafanya, akawa akawa ni mkweke Adam. Alikuwa peke yake kwa tule. Maana kwa si mema mtu akawa peke yake. Akamwambia aawa. Bwana Yesu anasema, nataka tuangalie Genesis chapter 2. Nataka kwa kukimbia kiasi. Kwa maana kuna maana nataka tukapate kuangalia Genesis chapter 2 verse 16. Hapo inasema hivi nasema hivi Bwana Mungu akamwangisha huyo mtu akisema Matunda ya kila mti ya bustani waweza kula Walakini matunda ya mti waweza wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mtu huo utakufa akija Bwana sababu hiyo sio Hata kama ambao tawala vitu vyote nimekuatia kuna bustani kuna bustani ya Eden wanasababu kulikuwa na shamba kubwa wanasababu siba bustani ya Eden akaambia kuna matunda wanasababu kuna matunda unasaidi kula unasaidi kuelimia lakini katikati ya ile bustani kuna matunda wenye ujuzi kujua mema na mabaya usile wanasababu siba imagine shetani unaandika unasema usoma akurudisha kidogo ufunua maana ukawa na vita mbinguni kusema uvunua kwa Joana 12 hapo kuchadamka maana ukawa na vita mbinguni Malaika bigaida akapigana na shetani kwa maana shetani alikuwa na, na alikuwa alikuwa na utukufu alikuwa mwimbaji yaani kuna 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 word basa alituambia alikuwa alikuwa anaitwa jina Lucifer Lucifer alikuwa anaitwa Lucifer yaani akiimba wimbo hivi malaika wanaabudu viumbe wa 24 wanaabudu wanampatia bwana utukufu bwana anazungumza kitu chake kwa maana kuna mtu anatoa utukufu ambaye ni Lucifer shetani akataka kujiinua kwa sababu hiyo siba. Alipotaka kujiinua, baada ya aliachiliwa malaika Mikaeli na majeshi, akapigwa, akatupwa huko duniani. Au jua huko duniani ndio kuna ndio kuna 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 Adam na kuna kuna Eve. Kwa sababu hiyo siba. Ila Mungu alifanya akishuka chini si hata yakona, hakuna asiate, hakuna mamlaka. Lakini ule utukufu wa uimbaji hakuondolewa. Alikuwa na ule utukufu. Ile hekima ya uimbaji alikuwa nalo. Sasa tuangalie turudi katika Eden. Mungu anamwambia ili wakupatie Eden lakini mti ambao ni wa katikati ambao ni mti wenye ujuzi wa kujua mema na mabaya usile si ya shetani ya kujua hapo sikia alisikia hilo neno kwa maana anamtokea ukisoma verse verse 25 somo 25 nasema 25 chapter chapter uh, somo 25 chapter 2 25 nao walikuwa uji uh, tuachane na hiyo nataka hii nasema uh, shetani Mungu anamwambia shetani anamwambia Adam Ati muliambiwa musile. Bas, Proverbs chapter 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa wa, wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke ati 
hivi ndivyo mlivyo mlivyo ati hivi ndivyo alivyosema Mungu msile matunda ya miti ya bustani mwanamke akamwambia nyoka matunda ya miti ya bustani kaweza kula lakini matunda ya mtu ulio katikati ya bustani Mungu alisema tusiale wala msia mguse msie mkaba wanasa wao sima so shetani alijua alijua au au wanadamu mimi unajua mwenye alipewa kutawala mwenye alipewa authority ni Adam wanasa wao sima wakati Adam alikuwa mpweke akaona si vema mtu akae peke yake wanasa wao sima akamwambia if Adam Adam dia alimuita dia alimuita if jina dia alimuita wewe unaitwa if Mungu dia alimuita Adam Adam wanasa wao sima so mwanaume huyo baada Adam alikuwa na authority yote sasa shetani alijua nikienda kwa Adam kile ninataka kile ninataka kwa hii nyumba sitakaifikia lakini akajua nitapitia kwa huyo mke wake ambao ni ambao ni ni hivi nichukue ile authority walipewa nichukue ile mamlaka nilipewa alafu kutoka hapo nitakuwa nitachukua utajiri wote wa dunia yote na mtu atakaye niamudu nitampatia ile utajiri mama hapo ndipo hapo hapo ndipo atakuwa na ule authority atakuwa na ile ufunguo atakuwa na ule uweza ikiwa mtu ataenda kwa adui na amwabudu basi tutaje tutamtajirisha hapo tunaona anaenda kwa kwa hivi anipitia kwa hivi ati uliambiwa msile kati ya katikati ya ule mtu ambao katikati ya bustani ya Eden uliambiwa ati uliambiwa msile mke wake Adam na Eva uliambiwa msile Adam asitaki namwambia basi mkila mtajua kama huyo Mungu aliyewaambia msile maandiko na Mungu alikuwa anawaona kama ukikula hapo ndio utakufa so Adam akachukua akatoa ile tunda mkewe mkewe Adam akachukua ile tunda akala so maandiko nasema akapelekea mume wake akala kutoka hapo sasa wakaba hapo ndipo shetani alichukua authority na kutawala sasa Mungu alikuwa amatia authority yote tawaleni dunia yote leke waangani tawala wanyama wote kukatawale tawaleni nchi yote sasa shetani hapo ndipo kwa maana maana Mungu anasema mtakapo kula hiyo mti ambao unatunda ya mtu mtu katika hapo mtapima hapo ndipo huko maandamu yanatokea mahali pale ahori shetani akachukua kwa nini sababu usiba sasa nataka tuangalie uh, andiko lingine andiko lingine kwa maana Yesu naye amekuja hapa duniani tukisoma Luke chapter chapter 4 tukisoma Luke chapter 4 verse 5 Mungu anasomea kwa haraka Luke chapter 4 verse 5 neno neno nasema hivi Ah verse 1 Na Yesu ali amejaa roho mtakatifu arudi kutoka Jordan akaongoswa na roho munda wa siku 40 nyikani akanji aka akijaribiwa na imbilizi na siku hizo alikuwa hali kitu pas 25 akampandisha juu akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja kwa nusu hapo sima Yesu ana uwezo Mungu amemtuma duniani akijua kuna mtu ana nguo za wateule kuna mtu kuna mtu kuna, kuna mtu ako na uwezo wa wateule baada ya Yesu akachukua nyakati wote nende kwa Bwana kwa maana kuna kasi Yesu anajiandalia kwenda msalaba kwa nusu hapo sima shetani anajua iko ako na uwezo baada ya mtu Yesu ako na uwezo mwingi ako katika roho tumeandika sasa tumeona Yesu ako katika roho baada shetani alimsio sio Yesu alimchukua katika roho shetani ndiye alimchukua katika roho kama ana uwezo wa mtu baada ya aja aja nyang'anyo funguo aja nyang'anyo uwezo lakini alimchukua katika alimchukua tumeona ndiko alimchukua juu katika mlima mrefu unajua siku ya leo tunajua kwa kwa masafa na kuongea Everest is the highest mountain Everest the highest mountain lakini hapa alimchukua mahali kwa jua babu Yesu anaweza akaona dunia yote kwa nusu hapo sima nitanimalizia ndipo maandiko nasema maandiko nasema hapo eh fast five akampandisha juu akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja Imbilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote nile enzi Mungu alimwambia Adam nimekupatia tawali kwa nusu hapo sima lakini Adam kwa dhambi yake akaharibu uhusiano wake na Mungu kwa maana Mungu anaposhuka pale bustani ya Eden kwa saa 9 kwaona anaenda matunda ama nyewe ibada akaanza kutafuta uh, Adam amwonie ibada kwa maana maneno alimwita kwa sauti 
Adam akasikia alipokuwa kwa 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 mbali akasikia sauti ya Bwana. Tunasikia sauti ya Bwana inaitana. Adam uko wapi? Kwa maana wao wamefunguka macho kwa kutoka uchi. Kwa nini sababu ya sifa? So hapa hapa amempandisha Yesu juu. Maandiko na mambo kama ukitishujudia okay, nitakupatia ishi miliki. So kumaanisha alikuwa na uwezo, alikuwa na mamlaka. Tumalisi hiyo andiko anasema hivi. Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na baali yake kwa kuwa imo mikononi mwa, mwangu. Unasikia anamwambia kwa kuwa imo mikononi mwangu. Niambie nasema nami umpa yeyote kama nibendavyo. Profesa Bwana Siva, anamwambia namupa yeyote mimi nibendavyo. Anajua mahali kuna dhahabu, kuna dhahabu ndio ilitokea town kutoka kutoka mbeleni ambao ni sisi dhahabu. Kuna mafuta iko chini wacha hii tumeona juice juice hapa kwetu Kenya. Kuna mafuta Mungu aliwa kutoka kwa umbo kwake. Na Adam ambao ni sisi ambao tumeokoka tuliotulowekewa hiyo. Lakini shetani alikuja akatawala ile hizo vitu zote. Kwanza sababu sifa. So uh, 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 tumeona lakini ile jambo ni mwema Yesu sana. Ni mwema Yesu sana. Hapo kile naona naona Yesu akamwambia lisali lako la kukamatwa, lisali lako la kufunga na ufunguo alijavika. Yesu akiliwa akijua msalaba umeandaliwa. Kwa nini sababu sifa? So hapa sasa alikuwa na uwezo wa kumpandisha. Akaka tuangalie mtu ambaye alikuwa ameokoka. Shetani anamchezea akili. Tuende katika Samuel Samuel Fast Samuel chapter 28. Samuel chapter 28. Samuel chapter 28. Nenda bana nasema hivi nitasoma nitaanzia chapter verse 6 Tuko Samuel verse Samuel 28 verse 6 Lakini Sauli alipo alipouliza kwa Bwana Bwana akumjibu Tuanzie hapo Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana Bwana akumjibu wala kwa ndoto wala kwa umku urimu wala kwa unabii kwa nusu hapo sifa Imagine maandiko ukisoma hapo nyuma maandiko nasema kutawala kwake Sauli pia kutawala kwake eh, Samuel kuna kutawala kwa Sauli akiwa 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 king akiwa uh, akiwa kiongozi wa nchi ya Israeli kwa nasa hapo sifa so kulikuwa na priest ambao ni Samuel maana akaja akapa so wabilisi wakajua yule mtu ambaye alikuwa anapelekea uh, 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 mfalme Sili hii bila utashinda vita amesha ama nani amesha anamia So hapa shetani kuna karada ama kuna 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 mamlaka au kuna mamlaka hapa shetani anataka kutumia kwa maana alitumia vibaya utumishi wa Bwana mtu amekufa kwa sababu baada shetani anatembea baradiso kwa maana baradiso ilikuwa next to hell kwa nini sababu hiyo sifa baradiso ilikuwa next to hell kwa maana tutaangalia hapa saa hizi maandiko nasema akatafuta ni wapi nitapata nitapata habari vile nita vile nitashinda hao kwa 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 list ndio hiyo kwa list mwenye anatoka mwenye anatoka anatoka hii habari ya kwa bila watashinda wa list ni mtumishi wa Bwana ameshaondoka kwa nusu sababu sifa lakini naona hapo chini Daudi Mungu anamwandalia Daudi ili aje atawale kwa nusu sababu sifa kanisa la Bwana amen amen kanisa la Bwana kwa pamoja tunaangalia mamlaka alitolewa wakati shetani alitolewa mamlaka wakati shetani alinyamana ufunguo na wakati tuko wakati wakati ufunguo hisi alitumia kwa nusu sababu sifa so shauli ali, ali, na ujua alikuwa ameua manabii alikuwa mao wachanga wote alikuwa mao wachawi wote kwa nusu sababu sifa So maandiko nasema akatafuta mtu nani anaweza akanipatia habari. Habari ya hii jambo na nisumbua. Habari ya hii jeshi ya wapilisi wamejiandaa kutuangamiza. Maandiko nasema Mungu wako jibu. Hata kwa ndoto wako jibu. Verse 7. Ndipo Sauli akamwambia utumishi wake, nitakutieni mwanamke mwenye pepo wa utambusi, nipate kumuendea na kuuliza kwake watu uh, watumishi wake wakamwambia tanzama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambusi huko Edor Endori inasoma kidogo ndio twende kwa ile kwa ile verse ambayo inatusaidia na eh basi Sauli akaanjigeusa aka na kuvaa mapasi mengine kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye akamfikilia yule mwanamke usiku akasema tafadhali unibadilie kwa utambusi ukani bandishie yeye nitakaye mtaja kwako kwa nusu sababu hiyo sifa imagine ni sauli anatafuta ni nani anapatia habari kwa maana mwenye alikuwa anapatia habari 
mtumishi wa Bwana alikuwa na authority anaweza akaingia kwa ikulu akamwambia mtumishi wa Bwana andaa jeshi lako tuende kwa vita na baada ya kupigana na vita hizi na wapilisi tutashinda sasa mtumishi wa Bwana amesha aenda amesha akuba ana kaburini na ndio uone shetani pale alichesea watu wa Mungu ambao walikuwa wameokoka mpaka kaburini mpaka anaenda kwa kaburi anamuinua mtu ambaye ameokoka mtumishi wa Bwana ni kwa maana hapo na authority bado shetani anajamania na authority na Mungu na Yesu wanaweza kwa usiba so akasema nitakutieni mwanamke ambao hapo na utambuzi mwanamke ambao anaweza nikaenda kwake nikamwambia nataka unibandishie mtu unibandishie uh, unibandishie mtu ambaye anaweza akaniletea habari jinsi za vinda tutashinda hizi vita maandiko yanasema hivi akaambiwa yuko mwanamke akamwambia uh, tukisoma verse uh, ukanibandishie yeye nitakaye mtaja verse 9 yuko mwanamke akamwambia angalia unajua ulivyofanya Sauli jinsi ulivyo wakatilia mbali au wenye pepo na watambusi na wachawi katika inchi mbona basi uni, unitegea tanzi ai kwa uh, kwangu ili kuniua Naye Sauli akamwambia Bwana akasema uishivyo uishivyo Bwana haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili ndivyo yule mwanamke aliposema je ni nani nitakaye kubandishia sasa tuko mahali pale kwa sababu sasa Sa, Sauli ameenda amebeleka alichukua watu wawili ama, ama watu wawili katika serikali yake kwa mba. kwa maana ameelezea kuna mwanamke ambapo unaisaidia kwake kamaelezea shida zako na kubandishia mtu ambaye atakupatia habari. Kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini aende kwa hivi kwa nini aende kwa huyu kwa huyu mganga? Kwa nini abandishiwe mtu ambaye ameokoka? Kwa nini sababu sasa kwa nini abandishiwe kwa mtu ameokoka? Sasa amekupenda utapata habari kwa huyu mtu ameokoka. Lakini ndio ninataka kwa huyu mtu ambaye kwa huyu mganga atakubashi habari. Ata, kuna mtu atakubandishia na mwenye atakubandishia atapata habari. Sasa hii unapata ni ile ndile uchawi wa kio. Ndio mwanga ndio kuhusu uchawi wa kio ndio muone kama ana. Kwa maana siku ya leo. Wacha niambie siku ya leo. Siku ya leo ambao ni angano ambao kwa leo siku ya leo. Angano ile angano mpya siku ya leo. Kama wewe umeokoka na mtu anakupeleka kwa mganga akasema akasema nataka huyu mtu hii huyu mtu huyu mtu hii biashara yake isiendelee. Nataka huyu mtu hii 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 ndoa yake tuikatishe. Tui So utapata yule mtu anaenda kwa mganga nataka na wewe yule mtu sema ameokoka ataenda kwa mganga na akienda kwa mganga wakati wana kwa kuna kiona kuanga nao kwa maana hapa 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 huyu 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 mwanamke ambaye ni mganga alitumia kio kumpandisha Samuel kwa maana alimpandisha alitumia kio kumpandisha Samuel kio ndio ndio Sauli aone kwa kio yule alikuwa anataka kwa sababu hapo sifa so unapata kama ni mtu ameokoka na wewe umeenda katika kio ile kio unapata itajaa ita, ita ndamu au utapatikana kwenye kwa sababu wa bona game kwa sababu hiyo sifa lakini bona hapa Samuel wakati mganga uh, anasema nikupandishie nini anasema nipandishie Samuel kwa sababu bado shetani ana mamlaka bado shetani ana uwezo shetani anaweza kaenda kwa kaburi ya mtu ameoa na akapandisha yule mtu so hapa atapandishwa katika katika kio kwa sababu hiyo sifa kwa shetani bado ana mamlaka maandiko nasema mwanamke ndipo yule mwanamke aliposema ni je ni nani itakaye kubandishia naye akasema nibandishie Samueli Samueli tumeona alikuwa amekuba hata yule mwanamke alipomuona Samueli alilia kwa sauti kuu na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli kwani sababu hiyo sifa imagine wakati huyu mkuuani yani huyu huyu mtawala uh, ambaye ni Sauli alipoenda kwa yule mganga kulile sadaka alenda akatoa ndio miungu yao ya huyu mganga ama huyu mchanga ikumbalike ndio ndio ile ndio ndio ilete message ya yule mtu anahitajika aletee message huyu mtawala ambaye ni Sauli kuna sadaka alitoa maandiko nasema mtakapo nitoa dhambi zenu na sadaka zenu ndivyo nitawajilia So shetani alichukua ile alichukua ile andiko kulitumia. Kwa hiyo sababu sifa. Tukileta za mbio zetu katika hii madabao. Sadaka zetu katika hii madabao. Maana kwa sababu kipo nitakujilia. So huyu Sauli kuna sadaka ametoa mbeleni. Ndio miungu ikubali, ndio miungu mpatie information kupitia yule mganga. Kupitia kio kwa maana hii ni uchawi wa kio. Kwa hiyo sababu sifa. 
Alodio kanisa la Bwana. So nilikuwa nasema hivi. So kama kama kuna mtu atapelekwa kwa hiyo rudi 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 tumalizie hiyo ujumbe ndio tumalizie. Yesu alimnyang'anyaji shetani mamlaka tukabaya wa sisi siku ya leo. Ndio fawali siku ya leo. Ndio makwani ya wale siku ya leo. So unapata kusema kama mtu mtu alienda kwa mganga ambao ako na uwezo mwingi kama kujua kuna mganga au akishenzi kishenzi. Unapata mganga amepandewe kipande chake. Yule mganga wa kishenzi kishenzi. Mganga yule original huwa atakazangi mganga wake. Yule original. Kuna mganga anamjua alikuwa anaitwa maji marefu. Na unao ukiita mtu anajina maji marefu. Wewe sio mganga wa original. Mganga bibi yule maji marefu alikuwa 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 MP Tanzania na alikufa. Ugogogo utaona. Mimi ni mtu namjua ni mtu ni kula pesa yake. Si kuna kula pesa yake kwenda kwa uganga. Nilikula na kuna mwana mtengenezea ngali zake. Anaingia hapa Kenya akiwa na magari kama tatu nne hivi sisi zimefungwa ile bendera ya Tanzania. Sasa so, ilikuwa MP wakati huo. So akiingia hapa ikiingia hapa Kenya kwa mipaka ya Kenya atafunika zile bendera lakini gari kwa mpaka imesimama ile ile kamuti ya bendera amefunikwa. So alikuwa anaingia hapa alikuwa anaona watoto hapa toto. Akiingia baada kila mtu mwenye ile ile uwanja atabawa mbili moja mbili moja mbili moja. So nilikuwa na sasa nyingi yule mtu. So nilikuwa nasema ukiona mganga anatangaza anasema mimi ndiye maji marefu ama ni mimi ni mganga kutoka Kitui. Mimi ni mganga kutoka Simba Wanga. Ah huyo ni wale wa kishenzi kishenzi. Ama nasikia nasema mimi ndiye mganga ambao maji marefu sio huyo tunajua maji marefu ya leo. Mbona hapo? Mbona kama alikuwa na uwezo, kama alikuwa na nguvu, mbona sasa haisi ajupo? Kumaanisha Uh, uwezo wao ni limited wanaweza kuwa simba so unapata kusema kama original huyu huyu maji marefu kama mtu ameenda kwake kama mtu ameenda kwake akatibiwa na huyo mtu siku nyingine aenda kwa mganga mwingine wa kishenzi na aseme kuna mtu ananisumbua nataka uniitie huyo ananisumbua ni muangamize unapata yule mtu kama alienda kwa mtu aliye na mamlaka makubwa tuseme kama huyo mtu huyo maji marefu na umeenda kwa mganga wa kishenzi kuna mtu anataka kuangamiza hapo yule mtu anakuja kwa kwa lipas kwa chaguo kio na leza kwa chaguo kio kidogo yule mtu anapiga kwa livers kwa na mganga ataona aone huyu ambao unasema ni kuitie ni mtu alienda kwa mganga ako na mamlaka ya juu professor bwana siba so unapata unapata ile information huyu mtu sina mpatia lakini utapata kuna kitu kitatendekea huyu mtu unapata ata, ameambiwa toa sandaka sandaka ametoa ndio ameona information lakini ule mtu ameona amekuja na divas lakini hata baada information yake ni kwa maana huyu ule au waganga au mao wa kuna mawasiliano na mawasiliano huyu ni mtu huyu mtu anaenda kwa mtu wa gazi za juu kwa tuachana na hiyo kwa nisa hapo sita so sa, saul alikuwa nibandishia samueli samueli alipobandishwa maandiko samueli mmoja samueli alikuwa amekufa samueli anabandishwa sasa atoe habari anabandishwa ni samueli hapo tusome hapo yeye tusome verse verse tusome verse 13 Mfalme akamwambia usiongope. Waona nini? Yule mwanamke akamwambia, "Naona Naona mu, Mungu anatoka katika inchi." Naye akamuuliza, "Ni mfano wa nani?" Akajibu, "Ni mzee." Anasuka. Naye amevunika basi yake. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye saa. Samueli mwenyewe kuna sababu hiyo kuna mabasi Samueli alikuwa na baa na kikuani kuna basi alikuwa anavunika alikuwa anavunika uso wake so watu walimuelewa walimuelewa kwa mabasi yake so hapa amebadilishwa ule Samueli alipomuona kwa kioo kaji oh hivi kile nilikuwa ninamuona so hapa anajua nitapata habari ambayo ninataka kuna sababu hiyo sima lakini naomba iko kinyume kwa maana mtumishi wa Bwana anasema unanipata habari sana tusome basi tu ndipo Samueli akamwambia Sauli mbona unamenitaabisha mimi Imagine kama shetani mbona anataabisha watu ya ile ya ngano la kale tunaangalia kwa upumbu kwa ngano la ngano la leo ngano la ngano jipya kwa sababu hiyo siba shetani aliwataabisha ali sana watu waliokufa watu ambao wameokoka watumishi wa Bwana mpaka anaenda kaburini mpaka anaenda anaenda kaburini anaenda akitaka akitaka roho ya mtu ameokoka anainua juu anaitesa kwa maana alikuwa na mamlaka alikuwa na authority. Hapa Sauli naye anasema, "Bwana, ndipo Samueli akawaambia Sauli, "Bwana mnanitaabisha mimi, hata unibandishe juu." Sauli akajibu, "Mimi nimetaabika sana kwa, kwa kuwa hao wa Filisti wananifanyia vita. Naye Mungu ameniacha, ani anijibu tena. Ani yani Mungu ameshaniacha na anijibu tena. Kwa hiyo nimekutia wewe ili wewe uni 
unijulishe nifanyeje Samueli akasema kwa nini kuniuliza mimi akiwa bwana amekuacha naye amekuwa adui yako yeye bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu bwana amekurarua ame, ame kurarudia ufaume mkononi mwako na kumumba jirani yako yaani Daudi kwani sababu sima hapo Sauli hapo Sauli hapo Sauli kuna mambo alifanya ambayo kumpanga picha bwana sasa umeona ameenda kwa kwa, kwa mtumishi wa bwana kwanza ile makosa amefanya bwana mtumishi wa bwana amepandishwa kwa kio amemwona kwa kio huko yule yule Samuel ilikuwa ninamjua sasa na mungu anaonepa unakuwa ni taabisha kwa ni taabisha. Sasa Mungu ameshaondoa hiyo utawala wako. Mungu ameshaondoa, ameshaondoa utawala wako. Na ameumbatia jirani yako ambao ni nani ni David. Maandiko yanasema kutoka hapo chini, maji hapo kutoka hapo chini. Uh, uh, kuna kuna ibada alifadhiliwa na yule mwanamke wa mganga. Kamaambia mpaka ule kwa maana unapokula katika ule mwengo wa unapata kuna kuna mkataba mnaweka na mizimu, kuna mkataba mnaweka na mashetani. So unapata maandiko yanasema alimchinjia Sauli mtu sasa hapa anataka kuenda lakini anamwambia tafadhali nakuomba nakuomba ni kuomba, ni kuomba, ni kuomba, ni kuomba. kuna kandaka ulitoa nimekuletea information ambayo ulikuwa unataka lakini nataka ili 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 miungu ili miungu inikumbane kwa maana wake angeruhusu huyu Sauli kabla hajamjinjia kuna jambo limetendelekea huyo mwanamke kwa sababu sababu sifa lakini hapo chini sasa adoa za mambo chini maandiko nasema alimchinjia ndama baada baada ya damu wakala wakala pamoja kwa mesa wakala mmoja kwa mesa ndio miungu ikubali tumeshaba mangaza ile ibada kwa sababu hiyo sifa sasa ndio nataka kukuangalia tumalizie maana shetani ali kwa maana tumeona shetani lechesea watumishi wa Bwana kwa sababu hiyo sifa alitumia watumishi wa Bwana sasa nataka tuangalie maana si Yesu alimnyang'anya kufungua twende uh, job Matthew Matthew 27 Tukiwa hapa basi kitoko tusomee kuvunua wa Yohana 14:13. Soma da 14:13. Kuvunua wa Yohana 13:13. 14:13. Usikie neno la Bwana. Ndiyabika basi kitonga. Natanzama pasia ya hekalu ikapasuka vipande viwili toka juu hata chini inchi ikatetemeka miamba ikapasuka makaburi yakafunuka ikainuka miili mingi ya watakatifu walio lao kwa sasa imani tuliona shetani alimchesea Yesu kumuinua katika mlima mrefu na mimi sijudie nikupatie utajiri ambao ni leo naomba kwa mwangu Yesu kumwambia imeandikwa ile muumba Yesu sana mimi naona Yesu anamwambia shetani hapa anamwambia please bado lakini tutakutana kwa kurithi tutakutana kwa msalaba kwa hiyo sababu sima hapa maandiko nasema tanzama pasia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini inchi ikatetemeka maandiko nasema inchi imefika wakati Yesu aendee nguo zile shetani alinyang'anya ali, ali Adam pale mwanzoni kwa maana Adam aliyekuwa anamtawala inchi yote kwa sababu hiyo sima. So maandiko maandiko nasema inchi ikatetemeka, makaburi yakafunuka. So unapata ile damu ya Yesu ilipo ilipo ngusa ardhi, hapo ndipo kaburi, makaburi yakafunuka. Mimi ya watakatifu maandiko sawa mimi katika watakatifu. Sasa imagine mimi watakatifu makaburi yamefunuka. So kulipo wamesimama kwa wakati kama kaburi. Wale ambao shetani aliopata kuwachezea, wamesimama katika kaburi. Sasa ile ile ni jeshi la Bwana. Yesu ameshuka kuzimu sasa na jeshi lake. Rembo ni amnyang'anyi um, shetani funguo ama amnyang'anyi shetani uwezo 
maandiko nasa makabuli dalipo fumuka ikaonekana mili ya wa mili ya watakatifu ni mesimama so kumanisha awa wame, wamengojia uh, komanda ilichivu ashuga kuzimu ili atuwakue akakue kwa dide na maana kwa kuwa kwa dide atukue ya mamulaka ya shetan tukue wa sisi wano sabu wa sima so ninaona naona 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 mili ya watakatifu imesimama katika makabuli so ninagojia awa komanda amadu yesu kristo ameshuga kuzimu sasa ameshuga kuzimu Nina mwana kibo shukwa kushiki naona anakabua kwa dide. Anatia ngufu uh, mili ya utakatilu. Mwana mandeko tumeona mili makabuli ikafunuka. Miamba ikabasuka. Kwa nasa mwana siba. Kwa mwana watakatilu wa mungu. Awa kuwa na waki. Awa ato napata ato wa mama pale mbeleni awa kuwa na waki. Awa kuwa na usawa pale mbeleni. Lakini baada yesu. Baada yesu ya kuja about the New Testament. Kila mtu atapata usawa waki siku ya leo. So unapata aliku wana kuzimu. Shetana kamambia ulicheza sana. Ulicheza na watu wangu sana. Ulicheza sana mtu wana kukufa. Unamuendeo na muinua tena. Unachukua bari hilo. Unachukua bari hilo. Unachukua bari kwa. Lakini kuna funguo ulimunyanganya handa mpale mbeleni. Nipatizo funguo. Inaona yesu kakanyanga shetana. Ana mkanyanga. Ana mkanyanga kifu. Ana mkanyanga. Ana mkanyanga kifu. 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 Kwa eveso hine, soma kwa eveso hine. Kwa eveso hine, kwa eveso hine. Kuna msali kwa wapo, kwa eveso hine. Soma kwa eveso hine. Kwa eveso mpi, kwa eveso hine. Hebrews chapter 10. No, kwa eveso hine, 9, 10. Soma basa kwa raka. Kwa eveso hine, diyo tuludi yako. Iyo, ndiko narutia nguvu. Kwa eveso hine, 9, 10. 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 Kwa eveso h alishuka mpaka pande zilizo chini ya inji. Eh, hey, Yesu alishuka katika pande zilizo chini ya inji. Alishuka chini. Eh. Hey. Naye aliyeshuka. Naye aliyeshuka. Ndiye yeye aliyepaa juu sana. Ndiye yeye aliyepaa juu sana. So ulikuwa unapata na inakungarimu sana kwa maana tunaona shetani wakati Danieli anamuomba Mungu kuna 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 baraka Mungu uh, Danieli anamuomba Mungu Mungu apata kumjaribu lakini unapata kuna mkuu wa anga anazuia so hapa maana unasema Mungu alishuka chini sana alishukali ambaye huwa aliweka utajili ambao ni utajili wetu kwa maana sababu siba akashuka chini sana sasa maana pile wewe Yesu aliposhuka chini ndiye ndiye endelea kuelezea ndiko ili abijaze vitu vyote endelea naye alitoa wengine kuwa mitume au mwenda sana rudia rudia tena hapo chini rudia tena hapo wapo meanzia ndipo tena rudia tena basi neno hilo sikia lipaa juu basi neno hilo alipaa mm. basi neno hilo alipaa maana yake ni kama sivyo kusema kwamba yeye alishuka mpaka yaani kile Yesu aliposhuka kuzimu akashuka kuzimu mahali huyo mtu anakuwa na funguo hiyo ndipo alipaa kwenye hanga kwa hiyo so si tunapewa tunapewa uwezo katika anga tunapewa uwezo katika kuzimu kwa maana unapata pasta hapa unapata katika ibada hapa sasa hizi ibada unapata pasta anaingia kuzimu kuna watu wanafunguliwa so unapata ame, ameingia kuzimu na ambeza ni huyo huyo kwa nini mafunga huyo dada kwa nini mafunga hii biashara kwa nini mafunga hii ndoa achilia hii ndoa unapata ile ndoa ile achilia kwa maana ale Yesu alitoa alitoa mamlaka kwa shetani alitoa ule kungua kwa shetani akawaka mafuani akawaka kwa watumishi wa Bwana kwa sababu ya siba so unapata tumelipewa uwezo wa kushuka mpaka kuzimu kwa sababu kuna mtu akafunguliwa tukamwambia shetani shetani achilia ule mtu achilia na ule mtu sio wako na shetani akakuachilia kwa sababu ya siba kwa Yesu alishuka chini tumeona kama kaburi yakafunuka mimi nimesimama hivi so nipo sima Yesu kwa kuwa kwa dini anaenda kachukua kwa dini ya mili ya watakatifu ambao wamesimama kwa sababu ya siba sima Yesu zao ya siba alipoona hapo ndipo atamnyanganya fungo shetani akamwambia wewe umechesea utumishi wa Bwana wanapokuwa umewachesea let hiyo fungo let hiyo mamlaki si tukapewa siku ya leo kwa sababu ya siba so si tunapewa uwezo si tunapewa ushindi so siku ya leo mtu hata akaba tu ameona shetani hawezi akaingia kwa kaburi yake hawezi akaingia hawezi akaingia hawezi akaingia mahali amelazwa kwa maana mahali basi ni shetani pasta amesomea mno waiona nikirudia ndiko tena umesikia akisema nikatanzama nikasikia sauti mahali tumesoma ndio tumalisia andiko ni kufundisha nilikuwa nafundisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika eli wavu wapao katika bwana tangu sasa bwana sababu usiba hapa yesu anasema eli wavu wale wale wavu watakuwa katika bwana kuanzia sasa 
Wanasabuwe sima. Bahada ya kahamu sawa, wata kumuzika. Wanasabuwe sima. So, chakani anga wazo shifu ya leo kuendea mtu ambaya mikuba kuwa kristo. Akiwa mtu mokofu, ambaya njina laka meleo ni kabu cha uzima, haka jesa na hile mwini uwele mkupendo, ama kwa hile mkupendo kwa mana. Hapa tumiona, mtumisho mwana kiandika. Nika sikia sauti kutoka mbegoni, kisema, hea dika, eni wafu wapawa katika buwana tangu sasa na amu. Asema ro, wapate kufumuzika baada ya tahabu yao. Kwa kuwa matendo yao ya taambadano na oma. Kwa nasa mwe siba. So, na kwa kwa mtu ambadabuja kuwa mja wakoka. Abo sinati na mkeza bila. Abo kata taamu kwa duniani. Baada ya kuhuwa na kumana kuna kwa kwa mtu ya wakoka ni kumana. Mambo ya tajiri, mambo ya mambo ya lazaro, unajua, alo taongea. So, na kwa tajiri, aliteso sana. Pane kuzima, limo shuka, rwake limo shuka. Aliteso sana kwa mana. Ile ro, na New Testament. Ili amkia ni kwa mshetari kwa mana anja wakoka. Lakini yule mtu ameokoka. Ro yake kwa mikononi mwa mikononi mwa Yesu. Yaani Yesu kama aliamisha paradise to bad heaven. Kwa nasa mwa siba. Kwa mana ulikuwa na pata paradise next to hell. Lakini saa hizi haiko siku ya leo kwa mana baada ya kushuka kuzimu. Unangana funguo. Walio kufu wakaamisha kwa nasa mwa siba. So siku ya lewe umepewa uwezo. Siku ya lewe umepewa mamlaka. Kwa nasa mwa siba. Wewe umepewa uwezo. Yaani wewe umepewa lungu. Kinyane mwako umepewa uwezo. Kwa nasa mwa siba. Kanisa la bwana. I feel kuna kitu mebata. Kwa nesa bayo siba. Kuna kitu mebata. Amen. So na taka tukasimamu. Na taka tukasimamu. Kuna bidu zango sidi kamata. Kuna bidu zango sidi kamata. Kwa nesa bayo siba. Nilikuwa na kundisha hizi siku moja ni naomba na nipata. 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 Kwa hivyo ni miangatia hii siku. Kwa hivyo, kuna siku, kuna siku ni kwa sadaka hawa. Na hile sadaka, imtikuwa siku ya leo, watu wanalia korona. Kwa hivyo sabuwe siku, watu wanalia korona. Lakini, hile sadaka, wata kwa sadaka. Simu utoi sadaka, wata kwa sadaka. Sadaka zako sima kubalika na buwana. Andibuza siku ya leo, unamutukusa buwana, kasi yako mesimama, bia sadaka ya mesimama. Kwa hivyo sabuwe, kwa hivyo sabuwe siku. Kwa hivyo, 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 kwa Kuna tini na mutolea, kuna sabo usiba. Na sandaka zako sina kubalika maalendo, kwa kutuna madabao kwa hiyo. Siku ya leo ni kutuna kutuwa sandaka, sina jenga madabao. Kuna madabao kwa hiyo na kutengea. Mili tako na mreta kwa sandaka kwa madabao. Kwa hiyo mbata ushuko kwa madabao, kwa mana ushuko kwa madabao. Alaku anaongea, kuna sabo usiba. Alaku mwenye anampatia muitaji. Kwa mana umesikuna, kuna kitu mwana katika madabao. Kwa sabo usiba. Bata kutuna 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 sandaka yangu katika hiyo madabao. Kuna hiyo mwana kwa hiyo mwana kwa hi kuna kukatama wala mtaka tukawewe mimi na uoya mmoja kuna agama mtaka tukawewe mimi mmoja na uoya mmoja na uoya mmoja na uoya mmoja na uoya mmoja na nataka utumishu wangu na kubatie nataka utumishu wako uoya na utumishu wangu kwa nusa mwoya siva so kuna sandaka mwuna mwambia mwana siya kuna kisema hivu ni jimoe ama ni mwana kani kwa nakina siya pata iso besa lakina mwambia mwana ni niandalie ni kuyo kutolea kwa nusa mwoya siva so nataka siku ya leo tutukua uwesu na mwaka mbele sa mwana kuna kitu mwungu na kuna kani na wangia kukipata nijo kitu kiko na kiko kitu siyati ya kiko kiko wewe mwambia uwesu wewe mwambia mwaka ambia shitati mwambia mwaka 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 kitoko cha adiu, kile alicho mesa haka kitapika, wacha atapike siku ya leo na mungu wakubatia kile kilicho chao wano sabo ya siba, tumepewa uwezo tumepewa mamulaka, kwa mana alerubisha kwe tu yesu yesu kristo, wana wetu yesu kristo, wano sabo ya siba kwa mafu ya korona, kwa mbea korona yu kwa mungu, lakini mungu aliruhusu siku ya leo tonaimba kukula kila mtu korona korona korona, kijinu wacho kijinu wacho kuliko kristo ni sanamu kwa chintu kwa mwenye mungu wetu, na metulinda, kwa nusa voice, hakuna mwenye mpata, hakuna mwenye mpata na korona, wakuma duniane wotu wotu wataishi, na awata kupe, semi kwa kupe, awata kupe, kwa nusa voice, kwa nisa ni darudisho, tuwaze kwa mbudu buwana, kwa nusa voice, kuna jiwa saa isi, kuna kuna kitu mungu alinesu mwuzia, niliona kwa maono, na walesia tuwaze kwa tuwa mbudu, niliona ni kiambia wali katika maono, enda wambia watu wangu walirudie, ni kwa maana, hii korona wanalia, kuna, kuna lingina li tapuja, ambapo, ambapo selekali itaomba msahada kutoka inje itaomba msahada kutoka inje na msahada itawasaidia so niliona katika ude mwengu wano selekali kitakasa kitoka kibadiku wa sana kila mtu anjisaidie kwa maa hapa tumefika hapa sisi selekali so wakati ambao tunafanya mungu ibada ya worship 
unapata Mungu anashuka katika ibada iba, iba, ya worship anashuka Mungu katika ibada ya worship alipo unamwambia so unapata Mungu kushuka na kufungua kuna anga zinapunguka katika katika worship lakini wakati wa kufundishwa mimi kwangu ni ninjifaidi kupitia kufundishwa kwa nusu hiyo sio sawa so nataka tuende mbele sawana naenda mbele sawana ndio kwani kuna bisamu si kamado kuna mambo yangu ile kamata kuna biashara yangu ile kamata kwa maana kuna biashara uliyonayo na ile biashara uliyonayo sio hiyo biashara iko biashara ingine kwa sababu ana mbele sa bwana anza kufungua umepewa uwezo umepewa uwezo ulepewa mamlaka wewe unafungua maana ndio nasema je Yesu Mungu akamwambia Daudi nimeoka kufungua mbangani mwako chukua hicho kifungua ukitumia kifungua wewe utafungua na itafunguka umepewa uwezo umepewa mamlaka utafungua na itafunguka utafungua ndoa yako utafungua mume wako utafungua watoto wako utafungua kazi yako na Mungu atafungua ni kwa maana umepewa uwezo wewe umepewa mamlaka wewe una nguvu wewe utaachilia jeshi la Bwana jeshi la Bwana litapigana na utapata haki yako mwenye haki na wewe haki yako si pia leo wewe ni mwenye haki wa Mungu wewe haki yako hizo haki yako Mungu amekuandalia hivyo wewe ni kwa ajili ya maisha yako nasema si pia leo Bwana na akupe haki yako wewe una uwezo wewe una mamlaka wewe una authority Bwana pokea shida mamlaka Yesu hiyo Amen. 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 Amen.